ব্যাংক খাতে বিশৃঙ্খলার জন্য আইনের ছাড় ও নিয়ম না মানার সংস্কৃতি দায়ী রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত সদিচ্ছার তাগিদ বিশেষ অঙ্গদের বেতন ভাতা না পাওয়ার শঙ্কায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 10 লাখ শিক্ষক কর্মচারী অভিযোগ পেয়েছে ইউজিসি ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস রাজধানী সহ সারা দেশে ডেঙ্গুর বিস্তারের আশঙ্কা পানি জমিয়ে না রাখার পরামর্শ প্রতিরোধে জিরো টলারেন্সের সরকার একদিনে দেশে সর্বোচ্চ শনাক্ত মৃত্যুর রেকর্ড গত চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত এক হাজার একশো বাষট্টি প্রাণহানি উনিশ জনের ছুটির মেয়াদ বাড়ল ত্রিশে মে পর্যন্ত বিশ্বে মৃত্যুর তালিকা তিন লাখের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশের প্রাণহানি থামেনি দেশে দেশে ভ্যাকসিন পরীক্ষার তৎপরতা অবশেষে গণস্বাস্থ্যের শনাক্তকরণ কিটের নমুনা নিল বিএসএমএমইউ দ্রুতই ফল লাভের প্রত্যাশা দুই হাজার নতুন চিকিৎসকের যোগদান এবং করোনার কারণে স্থগিত হল আইসিসি নারী বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে জার্মান ফুটবল লিগ খেলা হবে দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে রেইনবো অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র পেইন্ট বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী একমাত্র পেইন্ট স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সন্ধ্যার সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি সালেজুর চৌধুরী এবং আমি সঞ্জিদা ইসলাম শিরোনাম দেখছিলেন ইলেকট্রোফোরেটিক কোটিংকৃত মরিচারুধি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মার্কুইজ পাম্প মার্কুইজ এনার্জি সেভিং পাম্প এবারে বিস্তারিত ব্যাংক খাতে বিশৃঙ্খলার জন্য আইনের ছাড় ও নিয়ম না মানার সংস্কৃতি দায়ী বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা তারা বলছেন ব্যাংক লুটেরারদের ধরতে শক্ত আইনি কাঠামো এবং তার বাস্তবায়ন না হওয়ায় দিন দিন এ খাতে অব্যবস্থাপনা আরও বেড়েছে তাই ব্যাংক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে এ খাতকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত করা না হলে করোনা পরবর্তী সময়ে আরও নাজুক হতে পারে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা বিস্তারিত জানাচ্ছেন বাবু কামরুজ্জামান আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভর করে যে ব্যাংকিং ব্যবসার বিস্তার ঘটেছে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশে অনেকটাই তার উল্টো চিত্র নৈতিকতার অভাবে ক্রমেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাপনা গত এক দশকে দেশের আর্থিক খাতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কেলেঙ্কারি অনিয়ম অর্থ লোপাটের চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলো হতবাক করেছে দেশবাসীকে নামে বে নামে ঋণ নিয়ে ব্যাংক ব্যবস্থাকে নাজুক করে দিয়েছে কোন কোন গোষ্ঠী এমনকি ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা যায়নি ব্যাংক খাতের এমন দুরাবস্থার জন্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ায় বড় কারণ বলে জানালেন এই শিক্ষক ও গবেষক এই নামে বে নামে যে ঋণ নিয়ে যে তৎপর বিশেষ গোষ্ঠী এটি মূলত রাজনৈতিক নির্দেশনার মাধ্যমেই ঘটছে সেই জন্য আইনের ছাড় এবং নিয়ম না মানার সংস্কৃতি যদি বলব থাকে তাহলে খেলাপি ঋণ বেড়েই চলবে ব্যাংক যদি ঠিক না থাকে তাহলে ব্যাংকিং সিস্টেম কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট দিতে পারবে না সেক্ষেত্রে ব্যাংককেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভোটারদেরকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে করোনা সংকট মোকাবেলায় শিল্প খাতের জন্য ত্রিশ হাজার কোটি টাকার যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে তাতে খেলাপিদের ঋণ দেবার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকলেও পরে তা শিথিল করা হয়েছে বিশ্লেষকরা বলছেন করোনা পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে ব্যাংকগুলোকে শক্তিশালী করতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে যে প্রণোদনার কথা বলা হয়েছে সে প্রণোদনা বাস্তবায়িত করতে হলে ব্যাংক ব্যবস্থায় অনেক অনেক ধরনের সংস্কার আনতে হবে একদিকে যেমন রাজনৈতিক সব ইচ্ছা প্রয়োজন আছে অন্যদিকে আইনের কঠোর বাস্তবায়নও দরকার এবং তার সাথে সাথে কতগুলো আইন কি কাঠামোর সংস্কার দরকার সেটা ব্যাংক আইন হতে পারে সেটা অর্থ ঋণ আর আদালত আইন হতে পারে এবং দেউলি আইন হতে পারে ইন্টারেস্ট এক্সেমশনটা এক্সেমশন যদি এক্সটেন্ড করা হয় মোর দ্যান দ্যাট বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে দুই হাজার উনিশ সালে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল চুরানব্বই হাজার কোটি টাকারও বেশি যা আগের বছরের চেয়ে বৃদ্ধি পায় চারশো বিশ কোটি টাকা বাবু কামরুজ জামান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে প্রায় দশ লাখ শিক্ষক কর্মচারী বেতন ভাতা না পাওয়ার শঙ্কায় রয়েছেন কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এখনও মার্চ মাসের বেতনই দেয়নি 
কেউ দিয়েছে আংশিক তবে চাকরি যাওয়ার ভয় প্রকাশ্যে কথা বলছেন না শিক্ষকরা যদিও বিষয়টি তুলে ধরে বিবৃতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফোরাম অভিযোগ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনও প্রতিষ্ঠানটি বলছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেবে সরকার লাবণ রহমানের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে বড় ভূমিকা রাখছে দেশের বেসরকারি পর্যায়ের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে লাখ লাখ শিক্ষার্থী কিন্তু করোনায় এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বিভাগে পড়েছেন দেশে ছিয়ানব্বইটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় উনত্রিশ হাজার শিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন এসবের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীরা এপ্রিল মাসের বেতন পাননি এখনও এদের কেউ কেউ মার্চ মাসের বেতনও দেয়নি দিলেও অনেকে দিয়েছেন আংশিক এসব তথ্য তুলে ধরে বিবৃতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফোরাম এই এক দেড় মাস দুই মাস বন্ধ থাকবে তাতেই বেতন দিতে পারবে না এটা কি এটা কি ইন্ডাস্ট্রি নাকি আমি যে তাদের সিগনেচার চাইছি চারশো জন শিক্ষক শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয় দেশে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার বেসরকারি ও প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দশ লাখ শিক্ষক কর্মচারী বেতন ভাতার সংকটে রয়েছেন যার মধ্যে চল্লিশ হাজার কিন্ডার গার্ডেন স্কুলেরই শিক্ষক কর্মচারী ছয় লাখের বেশি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব বলছেন এখনো শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই জানা গেছে বেতন দিতে না পারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে প্রণোদনা চাওয়া হয়েছে তবে করোনায় এই দুই তিন মাস শিক্ষকদের বেতন ঠিক মতো দিতে চাপ আছে সরকারের পক্ষ থেকেও প্লাবন রহমান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবারে ডেঙ্গু প্রসঙ্গ ডেঙ্গু প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স অবস্থান স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কারো বাসায় বা কোনো অফিসে জমা পানি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেন এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম উত্তর সিটি চালু করেছে ফ্রি ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা এদিকে বিশেষজ্ঞরা চলতি বছরে ঢাকা থেকে সারা দেশের সংক্রমণ এবার বেশি হওয়ার আশঙ্কা করছেন তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট পুরো বিশ্ব এখন করোনা আক্রান্ত বাংলাদেশেও এর বাইরে নয় বরং দেশের দিন দিন আক্রান্ত সংখ্যা বেড়েই চলেছে এমন বাস্তবতায় করোনার পাশাপাশি এবার উকি দিচ্ছে ডেঙ্গু অঘোষিত লকডাউনের কারণে এই সময়ে ঢাকা সহ সারা দেশের বিভিন্ন স্থান অফিস ও টার্মিনালগুলোতে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রজনন বৃদ্ধির আশঙ্কা চলতি বছরের ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঢাকা সিটির তুলনায় এবার সারা দেশে ডেঙ্গু ঝুঁকি থাকবে সব থেকে বেশি এই জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই ঢাকা শহরের মানুষের গত বছরের যেমন একান্ন হাজার রুগী হয়েছে ঢাকা শহরে একান্ন হাজার আর পঞ্চাশ হাজার হয়েছে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখন ঢাকা শহরে হয়তো এবছর গত বছরের সংখ্যাটার তুলনায় ছাড়াবে না এখন আউটসাইড ঢাকা এবছর ডেঙ্গুটা বেশি হবে গত বছরের তুলনায় উত্তরের নগরবাসীর জন্য ফ্রি ডেঙ্গুর টেস্ট এরই মধ্যে চালু হয়েছে উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম জানান আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নেওয়ার পরই ডেঙ্গু প্রতিরোধী হবে তার প্রথম কাজ ডেঙ্গু টেস্ট নিয়ে যেন আমাদের উত্তর সিটি কমিশনে সবগুলা বিভিন্ন বিশেষ মাতৃ সদন এবং প্রত্যেকটি আমাদের যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সাতাশটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এখানে কিন্তু আমরা ডেঙ্গু কিটস আমরা দিচ্ছি এবং এটা বিনামূল্যে আমরা ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য ডেঙ্গু টেস্ট করব যে কারো যে কোনো ভবনে পাওয়া যাক না কেন আমরা সেই ভবনকে ফাইন করব এবং সিটি কর্পোরেশন যে কেউ যদি পায় অন্য ম্যাজিস্ট্রেটও কিন্তু আমরা ফাইন করতে পারে কিন্তু এখানে যাদের বাসা বা অফিসে ডেঙ্গুর প্রজনন ক্ষেত্র পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিলেন এলজিআরডি মন্ত্রী তাদুল ইসলাম এবার মোবাইল কোঠার কথা বলেছি এবং আমাদের ডিজিটাল টিম কাম করতে কাজ করতেছে অলরেডি মাঠে তারা আছে তারা কাজ করতেছে গতকালও আমাদের দশজন স্টেট উত্তরে কাজ করেছে তারপরে দিয়ে এর আগের দিন দশজন করেছে এটা সিটি কর্পোরেশনকে বলছি যে পুলিশ প্রশাসন যারা যারা যাদের যেখানে আছে তারা যেন নাকি 
আমাদের সিভিল প্রশাসনের সাহায্য নেয় এবং সেখানে তারা যে সমস্ত ইনসেকটিসাইড স্প্রে করে দেওয়া দরকার নিয়মিতভাবে এই সমস্ত বানানো বলে এগুলো নিয়মিত করবে গেল বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবার ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে চায় সরকার ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনগণকে অধিক সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তাজুল ইসলাম তবে মাহমুদ মুন্না নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ছুটির মেয়াদ বাড়ল ত্রিশ মে পর্যন্ত ছয় দিনের সাধারণ ছুটি এবং আট দিনের ঈদ ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে এই দফায় মোট চোদ্দ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে দেশ এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনায় অনুমতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বৃহস্পতিবার সপ্তম দফায় ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন চলতি মাস করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে পারে বাংলাদেশ এ অবস্থায় সাধারণ মানুষকে যতটা সম্ভব ঘরে রাখা সম্ভব হলে সংক্রমণের ঝুঁকি এবং মৃত্যু ঝুঁকি অনেকটা কমানো যাবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার ঈদের ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে ত্রিশ মে পর্যন্ত ছুটির সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বলে জানা যায় আগামী ষোলো মে শেষ হচ্ছে ষষ্ঠ দফা সরকারি ছুটির মেয়াদ দেশে আজ করোনা ভাইরাসে সর্বোচ্চ আক্রান্তের খবর এলো একই সাথে মৃত্যুর সংখ্যা আগের রেকর্ড ভেঙেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাত হাজার নয়শটি নমুনা পরীক্ষা করে আরও এক হাজার একশো বাষট্টি জনের মধ্যে সংক্রমণ ধরা পড়ায় দেশে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে সতেরো হাজার আটশো বাইশ জন আর একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের মারুফা রহমানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত নিয়মিত বুলেটিনে যুক্ত হয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা মঙ্গলবার দেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির সবশেষ তথ্য তুলে ধরেন এবং এই সাত হাজার নয়শটির মধ্যে আমরা শনাক্ত হয়েছে আজকে এযাবত কালের মধ্যে সব চেয়ে বেশি চব্বিশ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি এক হাজার একশো বাষট্টিটি সর্বাধিক চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু আমাদের এবং এই মৃত্যুর সংখ্যাটি হলো উনিশ অবশ্য সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যেও আরও দুইশো চোদ্দ জন গত একদিনে সুস্থ হয়েছেন এ নিয়ে মোট তিন হাজার তিনশো একষট্টি জন সুস্থ হয়ে উঠলেন আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের মনোবল আমাদের মানসিক উজ্জীবতা খুবই দরকার আমরা এই সব করার জন্য মানবিক যা যা করার দরকার সেটা আমরা করব এবং এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বলার জন্য প্রত্যেকেই মানবিক হই আমরা কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি জন্য কোনো অসদাচরণ না করি বা তার প্রতি জন্য কোনো কঠোর তিনি হলেন প্রফেসর অবসরপ্রাপ্ত মেজর ডক্টর আবুল মোকারিম মোহাম্মদ মোহসিন উদ্দিন এ নিয়ে করোনায় তিনজন চিকিৎসক মারা গেলেন বিশ্বজুড়ে করোনার ছো বলে মোট মৃত্যু দুই লাখ তিরানব্বই হাজার গড়িয়েছে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ষোলো লাখ উনিশ হাজার মানুষ আক্রান্ত ছাড়িয়েছে তেতাল্লিশ লাখ সত্তর হাজার করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে রাশিয়া ব্রাজিলেও বাড়ছে মৃত্যু এদিকে বিপর্যস্ত এশিয়া ও ভারতের লকডাউন বাড়িয়ে বিশ লাখ কোটি প্রণোদনার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী ঈদ উল ফিতরের পাঁচ দিনের ছুটিতে সৌদি আরব জুড়ে চব্বিশ ঘন্টার কারফিউ জারি থাকবে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর করোনা চিকিৎসায় ইতিবাচক ফলাফল দেখছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা চিকিৎসায় আবারও আলোচনায় আসলো হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন এবং অ্যাজিথ্রোমাইসিন ওষুধের নাম সম্প্রতি পরীক্ষামূলক প্রয়োগের জন্য ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুটি ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হওয়ায় এই আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে ভাইরাসটিতে আক্রান্তদের উপর এই পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হবে পাশাপাশি পাঁচশোটিরও বেশি কার্যালয়ে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরেও চালানো হবে এই টেস্ট এদিকে চীনা ভ্যাকসিনের উৎপাদন কানাডায় করার পরিকল্পনা করেছে জাস্টিন ট্রুডো সরকার কানাডা ন্যাশনাল রিচার্স কাউন্সিল এনআরসি বরাতে মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স এনআরসি বলছে মন্ট্রিয়ালের সরকারি প্রতিষ্ঠানে এই ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হবে কানাডার ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হেলথ কানাডার জন্য এটির পরীক্ষামূলক প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে
প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় এবার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে পঁচিশ হাজার মাস্ক ও তিন হাজার পিপিএ দিল দেশের শীর্ষ শিল্প গোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপ বেলা এগারোটার দিকে ঢাকা মহানগর আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যালয়ে বাহিনীর উপ মহাপরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলামের কাছে মাস্ক ও পিপিএ হস্তান্তর করেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়ম সোভান আনভীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সিইও এবং বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নইম নিজাম এ সময় মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলাম বলেন বসুন্ধরা গ্রুপ যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম থেকেই দেশ ও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বসুন্ধরা গ্রুপ এর অংশ হিসেবে করোনা রোগীদের চিকিৎসায় হাসপাতাল তৈরিতে স্থাপনা দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করেছে এই শিল্প গ্রুপ এছাড়া করোনা মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে দশ কোটি টাকার চেক ও হস্তান্তর করেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়ম সোভান বসুন্ধরা যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং তারা শুধু এই ক্ষেত্রেই না বা আমাদের ক্ষেত্রেই না তার দেশে যখনই কোনো দুর্যোগ আসে কখনো প্রয়োজন হয় তারা অকাতরে হাত বাড়িয়ে দেন সাহায্যের জন্য আমরা উপকৃত হয়েছি এবং এটা আমাদের জনবলকে এই করোনা পরিস্থিতির মোকাবেলায় ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে সহযোগিতা করবে সন্ধ্যার সংবাদের সময় হলো একটা বিরতির ফিরছি আরও খবর নিয়ে সঙ্গেই থাকুন পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত এই ডাক্তাররা করোনা চিকিৎসায় নির্ধারিত হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করবেন এর আগে গতকাল মঙ্গলবার তার নির্ধারিত কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন উনচল্লিশতম বিসিএস এ উত্তীর্ণ হলেও পদ না থাকায় আট হাজার একশো সাত জন সে সময় নিয়োগ পাননি করোনাকালে তাদের মধ্য থেকে দুই হাজার জনকে সরকারি সার্জন পদে নিয়োগের সুপারিশ ছিল পিএসির করোনা শনাক্তকরণে উদ্ভাবিত কিটের দুশো নমুনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিএসএমএমইউ এর কাছে জমা দিয়েছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বুধবার দুপুরে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী এসব কথা জানান তিনি বলেন বিএসএমএমইউ এর কাছে দুশো নমুনা জমা দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার খরচ বাবদ চার লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ফিও জমা দেওয়া হয়েছে তারা আশা করছেন কিটের কার্যকারিতা পরীক্ষা সম্পন্ন করে আগামী দশ দিনের মধ্যে ঔষধ প্রশাসনের কাছে বিএসএমএমইউ এর তাদের রিপোর্ট দেবেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ আশা করেন এই প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হলে চলতি মাসের শেষ দিকে এই কিটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের টেস্ট করা সম্ভব হবে দশ দিনের মধ্যে এটা আমাদের ডিএর আমাদের ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর অনুমোদন আমরা পেয়ে যাব পেলে সাত দিনের মতো আমাদের প্রিপারেশন দরকার তাই বলা যায় যে শর্ট এই মে মাসের মধ্যেই আমরা এটাকে বাজারে আনতে পারবো তবে এটা ব্যবহারের জন্য কিছু ট্রেনিংয়ের দরকার আছে ত্রাণ বিতরণ নিয়ে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে তার সরকারি বাসভবনে অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি করোনা সংকট মোকাবেলায় দেশের মানুষের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মত দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অশুভ মহল ত্রাণ বিতরণ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে এ সময়ে আমরা এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য দেশবাসী জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি এ সময়ে বয়স্ক অসহায় নারী পুরুষ ও পথ শিশুদের সহায়তার জন্য দলীয় নেতা কর্মী এবং বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি সরকার সিদ্ধান্ত নিলে বিভিন্ন গণপরিবহনের সঙ্গে ঈদের আগে ট্রেনও চলতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন রেলপথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁও রেল স্টেশন পরিদর্শনে এসে কথা জানান মন্ত্রী এ সময় তিনি আরও বলেন করোনার কারণে ট্রেনে পণ্য পরিবহনে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার আরও কম টাকায় যাতে ট্রেনে পণ্য পরিবহন করতে পারে ব্যবসায়ীরা সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কারণ বাজারের কথা মাথায় রেখে তেজগাঁও রেল স্টেশনকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হবে বলেও জানান মন্ত্রী 
তৈরি দরকার এটা এর আগে কখনো তেমন বড়ভাবে ছিল না এটা আমরা নতুনভাবে আবার ট্রেনে সংযোজিত করতে যাচ্ছি সেটির ফ্যাসিলিটি যাতে আমরা সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো এই তেজগা স্টেশন থেকে করতে পারি ট্রেনের যে ভাড়া যেটা আপনার ট্যারিফ এটি আপনার তিন টাকা বারো পয়সা ছিল বা আছে যাতে অন্যান্য ভাড়ার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে এইটা অনেক কম করে দেওয়া যায় বিশেষ করে কৃষিপণ্য এই 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 জন্য সেই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আমরা গ্রহণ করেছি একসাথে ডেঙ্গু ও করোনা মোকাবেলা করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বুধবার দ্বিতীয় মেয়াদে মেয়রের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন তিনি ভাইরাস এবং যা ডেঙ্গু জ্বর এটা কিন্তু খুব সিমিলার পর্যায়ে এটি কিন্তু অবশ্যই এটি একটি চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য বাস্তব সত্য কথা তারপরেও যে কিন্তু ডেঙ্গু টেস্ট করতে জন্য পারে বিনামূল্যে আমাদের পাঁচটি মাতৃসদনে আমরা ডেঙ্গু কেট দিয়ে দিয়েছি করোনার কোনো টেস্ট কিন্তু হবে না করোনার টেস্ট হবে ওই আটটি যে বুথ দিয়েছে এই বুথ থেকে ব্লাডটা কালেকশন করে নিয়ে যাবে সন্ধ্যা সংবাদের সময় হলো আরেকটা বিরতির সঙ্গে থাকুন চট্টগ্রামে চালু হলো সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত এক মিনিটের বাজার প্রথম দিনেই এক হাজারের বেশি মানুষ বিনামূল্যে চাল সহ নিজেদের প্রয়োজনীয় বাজার থেকে পণ্য তুলে নিলেন সংকট সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে আগামী এক মাস পর্যন্ত সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এই খাদ্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে ফাতেমা জান্নাত মমুর তথ্য চিত্রে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়ানোর পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতেই বুধবার সকালে চট্টগ্রাম ওয়াসা মোড় এলাকার জামাতুল ফালা মসজিদ চত্বরে এক মিনিটে বিনামূল্যে বাজার চালু করেছে সেনাবাহিনী এর আগে সেনা সদস্যদের সহায়তায় দূষণমুক্ত করা হয় পুরো বাজার এলাকা একই সাথে প্রতিটি লাইনের শাড়িতে রাখা হয় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও মাস্ক পুরোপুরি সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে সকাল দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে মাত্র এক ঘন্টায় এক হাজারের বেশি অসহায় মানুষ নিয়ে গেছে তাদের পছন্দনীয় বাজার টেবিলে সাজানো ছিল চাল আলু সহ নানা ধরনের সবজি বাজারটি উন্মুক্ত ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সেনাবাহিনী দিয়েছে এরা আমাদের অনেক উপকার হয়েছে এখন এগুলি নিয়ে আমরা স্বামী সন্তান নিয়ে কয়দিন খাইতে পারব বিনামূল্যে গরিব মানুষ আগামী এক মাস পর্যন্ত সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এই খাদ্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভীর মাঝার সিদ্দিকি প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি মৌসুমি সবজি আমরা সংগ্রহ করি যার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখা দ্বিতীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের এখানে যারা আসবেন তারা আমাদের এই সেবার আওতায় আনা এখানে কোনো ত্রাণ কার্যক্রম না তাদেরকে বাজার নিম্ন আয়ের মানুষ যাতে বাজার করার একটা আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেই বিষয়টাকে সামনে রেখে একটা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা এক মিনিটের নিয়মিত সবজি বাজার ছাড়াও আরও তিনটি ঈদ বাজারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাপড় সহ নানা উপকরণ তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সেনাবাহিনীর চৌত্রিশ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি এবার অন্য সংবাদ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের তিয়াত্তরতম মৃত্যুবার্ষিকী আজ কিশোর বয়স থেকেই তার অসাধারণ কাব্যশক্তি বাংলা সাহিত্যে তাকে অনন্য উচ্চতা দেয় উনিশশো সালে গোপালগঞ্জের কোটালি পাড়ায় জন্ম নেন কবি সুকান্ত শরবিন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার বৈপ্লবী ভাবধারা যাদের হাত ধরে সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসীদের একজন সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ছাড়পত্র পূর্বাভাস মিঠে করা প্রভৃতি উনিশশো সালের তেরো মে কলকাতায় যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র একুশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন সুকান্ত ভট্টাচার্য বিরতির পর আবারও স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সন্ধ্যার সংবাদে এবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর স্পোর্টস 
করোনার কারণে এবার স্থগিত হলো আইসিসি নারী বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব জুলাই শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটের এই বাছাই তবে করোনা পরিস্থিতি পুরোপুরি দূর না হওয়ায় কোনো রকম স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিতে নারাজ আইসিসি তাই দু মাস আগেই নেওয়া হয় এমন স্থগিতের সিদ্ধান্ত স্বাগত শ্রীলঙ্কা ছাড়াও বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড হল্যান্ড পাপুয়া নিউ গিনি শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তান নারী দলের এই বিশ্বকাপ বাছাই অংশ নেওয়ার কথা ছিল যেখান থেকে তিনটি দল পেত আগামী বছরের বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার সুযোগ চলতি মৌসুমে জার্মান কাপের ফাইনাল ও সেমিফাইনালে নতুন সূচি ঠিক করেছে জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিযোগিতাটি শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে আগামী চার জুলাই ডিএফবি এক বিবৃতিতে জানায় বায়ার মিউনিক ও আইন ট্রাক্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং সারবুকেন ও বায়ার লেভারকুসেনের সেমিফাইনাল দুটি হবে যথাক্রমে আগামী নয় ও দশ জুন বুন্দেস লিগা ও বুন্দেস লিগা টু এর খেলা পুনরায় শুরু হবে আগামী ষোলো মে সব প্রতিযোগিতার ম্যাচ হবে দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে শেষ করব সন্ধ্যার সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে ব্যাংক খাতে বিশৃঙ্খলার জন্য আইনের ছাড়ও নিয়ম না মানার সংস্কৃতি দায়ী রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত সদিচ্ছ ছাড় তাগিদ বিশেষজ্ঞদের বেতন ভাতা না পাওয়ার শঙ্কায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দশ লাখ শিক্ষক কর্মচারী অভিযোগ পেয়েছে ইউজিসি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস রাজধানী সহ সারা দেশে ডেঙ্গুর বিস্তারের আশঙ্কা পানি জমিয়ে না রাখার পরামর্শ প্রতিরোধে জিরো টলারেন্সে সরকার একদিনে দেশে সর্বোচ্চ শনাক্ত মৃত্যুর রেকর্ড গত চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত এক হাজার একশো বাষট্টি প্রাণহানি উনিশ জনের ছুটির মেয়াদ বাড়ল ত্রিশে মে পর্যন্ত বিশ্ব মৃত্যুর তালিকা তিন লাখের কাছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশের প্রাণহানি থামেনি দেশে দেশে ভ্যাকসিন পরীক্ষার তৎপরতা অবশেষে গণস্বাস্থ্যের শনাক্তকরণ কিটের নমুনা নিল বিএসএমএমইউ দ্রুতই ফল লাভের প্রত্যাশা দুই হাজার নতুন চিকিৎসকের যোগদান এবং করোনার কারণে স্থগিত হল আইসিসি নারী বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে জার্মান ফুটবল লিগ খেলা হবে দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে আর এই ছিল এখনকার নিউজ টোয়েন্টি সন্ধ্যার সংবাদে সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে